हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्निंग साइंस आज का टॉपिक है वायर ग्रिड पोलराइजर आज हम जो है वायर ग्रिड पोलराइजर के बारे में पढ़ेंगे अ डिवाइस यूज टू प्रोड्यूस पोलराइज लाइट आउट ऑफ द अनपोलराइज लाइट इज कॉल्ड पोलराइजर वो डिवाइस जो कि पोलराइज लाइट प्रोड्यूस करता है अनपोलराइज लाइट से उसको हम कहते हैं पोलराइजर वन सच डिवाइस इज कॉल वायर ग्रिड पोलराइजर अगर एक ऐसे डिवाइस का एग्जांपल हम कंसीडर करेंगे तो उसमें आता है वायर ग्रिड पोलराइजर फिर उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन इन 1818 एटीन हेनरिच हर्ट्स Use grids as polarizer to test the properties of radio waves. He had discovered in the year 1887. एटी तो जो एटीन एटीन था उधर जो हर्ट्स है उसने ग्रिड्स का इस्तेमाल किया ग्रिड्स को एज अ पोलराइजर यूज किया रेडियो वेव्स के प्रॉपर्टीज को टेस्ट करने के लिए जिसको उसने 1887 में डिस्कवर किया था रेडियो वेव्स को इट कंसिस्ट ऑफ एनी एरिया ऑफ थिन वायर्स अरेंज पैरल टू वन अनदर एज शोन इन फिगर फर्स्ट तो जो ग्रिड है उसके अंदर अरेंजमेंट होता है थिन वायर्स का जो की एक दूसरे से पैरल होता है ये जो है यहाँ पर फिगर फर्स्ट में दिखाया है The wires are made of material like copper, which is a good conductor of electricity. और ये जो wire है वो copper से बना हुआ होता है जो कि good conductor है electricity का Suppose a beam of unpolarized electromagnetic waves is incident on the wire grid lying in the वाई जेट प्लेन एज शोन इन फिगर फर्स्ट और हम सपोज करते हैं कि एक अनपोलराइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इंसिडेंट होता है इस वायर ग्रिड पर जो कि वाई जेट प्लेन में है और ये जो है फिगर फर्स्ट में दिखाया है द इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोपिगेटिंग अलोंग द एक्स एक्सिस और जो इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो एक्स एक्सिस डायरेक्शन में प्रोपिगेट हो रहा है एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्टर्स ऑफ द पोलराइज लाइट मे बी अज्यूम टू बी रिजोल्व इन टू टू कॉम्पोनेंट वन अलॉन्ग द वाई एक्सेस एंड अदर अलॉन्ग द जेड एक्सेस और जो इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्टर्स है अनपोलराइज लाइट का यहाँ पर हमारा अनपोलराइज लाइट है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्टर्स है वो जो है दो कॉम्पोनेंट्स में रिजोल्व हुआ है एक है अलॉन्ग वाई एक्सेस और दूसरा है अलॉन्ग जेड एक्सेस इन द फिगर द वाई कॉम्पोनेंट इज डिनोटेड बाई दी डबल हेडेड एरो एंड द जेड कॉम्पोनेंट इज डिनोटेड बाई द डॉट ऑन द एक्स एक्सेस तो जो वाई कॉम्पोनेंट है वो ये एरो रिप्रेजेंट करता है और जो जेड कॉम्पोनेंट है ये जो डॉट है फिगर में वो रिप्रेजेंट करता है तो ये जो इलेक्ट्रिक वैक्टर है उसके दो कॉम्पोनेंट है एक है अलॉन्ग वाई एक्सेस और दूसरा है अलॉन्ग Z axis. The electromagnetic waves emerging out of the wire grid contain only the component E Y and are plane polarized with oscillation in the X Y plane. और electromagnetic waves जो कि grid से बाहर निकलता है उसमें सिर्फ E Y वाला component होता है तो ये हो गया plane polarized क्योंकि सिर्फ एक ही plane में वो क्या करेगा oscillate करेगा The cause of polarization of electromagnetic waves with the वायर ग्रिड अब यहाँ पर पोलराइजेशन हुआ है पोलराइजेशन का कॉज हम देखेंगे द फ्री इलेक्ट्रॉन इन दायर्स आर एक्टेड अपॉन बाई द इलेक्ट्रिक फील्ड कॉम्पोनेट ई वाई एंड ई जेड ये जो वायर है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उधर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉम्पोनेट ई वाई और ई जेड जो है वो पढ़ता है वो एक्ट करता है सिंस दायर लाई अलॉन्ग द जेड एक्सेस द फ्री इलेक्ट्रॉन बिग Begin to oscillate along the length of the wire due to the action of E Z, which itself is oscillating. अब ये जो वायर है वो अलॉन्ग जेड एक्सिस है हम यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो अलॉन्ग जेड एक्सिस अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द वायर क्या करेगा ऑसिलेट करेगा ई जेड वाले कॉम्पोनेंट की वजह से और ये जो ई जेड वाला कॉम्पोनेंट है वो खुद ऑसिलेट 
हो रहा है एज अ रिजल्ट कॉम्पोनेंट इज एट डिस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग टू रीजन जिसकी वजह से ये जो इज एट वाला कॉम्पोनेंट है वो डिस हो जाता है इन दो रीजन की वजह से जो कि नीचे दिया है नंबर फर्स्ट रीजन है द ऑसोलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स एक्ट एज डायपोल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव इन ऑल डायरेक्शन एक्सेप्ट द डायरेक्शन ऑफ ऑसोलेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ये जो ऑसोलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स है वायर के अंदर वो डायपोल के सोर्स की तरह एक्ट करता है डायपोल सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव की तरह एक्ट करता है हर डायरेक्शन में एक्सेप्ट द डायरेक्शन ऑफ ऑसोलेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्शन ऑफ ऑसोलेशन के अलावा अलॉन्ग जेड एक्सेस ऑसोलेट हो रहा है उस वाले डायरेक्शन को छोड़ के हर डायरेक्शन में ये जो ऑसोलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो डायपोल की सोर्स की तरह डायपोल सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव की तरह एक्ट करता है इट इज फाउंड दैट द फेज ऑफ इलेक्ट्रिक वैक्टर ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव सो इमिटेड बाई द ऑसोलेटिंग इलेक्ट्रॉन इज वन डिग्री आउट ऑफ फेज विद द इलेक्ट्रिक वैक्टर ई जेड दैट कॉसेज द ऑसोलेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ये जो इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर ऑसोलेशन ई जेड की वजह से आया है इस ऑसोलेशन की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक वैक्टर इमिट करेगा वो वन डिग्री आउट ऑफ फेज होगा ई जेड वाले वैक्टर से द सुपर पोजिशन ऑफ द टू दे लीड्स टू द कैंसलेशन ऑफ ईच अदर इफेक्ट तो अगर ये दोनों सुपर इम्पोज करेंगे ये दोनों एड होगा तो क्या होगा दोनों का इफेक्ट जो है वो कैंसिल होगा क्योंकि 180 डिग्री आउट ऑफ फेस है सो नो इलेक्ट्रिक वैक्टर अलॉन्ग द जेड एक्सिस प्रोपिगेट बियॉन्ड द वायर ग्रिड तो इस वजह से जो इलेक्ट्रिक वैक्टर है वायर ग्रिड के बाद अलॉन्ग जेड एक्सिस प्रोपिगेट नहीं होता कैंसिल होने की वजह से नंबर सेकेंड रीजन है अ पार्ट ऑफ द एनर्जी इज डिसिपेटेड ड्यू टू कोलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विद द लेटेस्ट इम्परफेक्शन जो एनर्जी है वो डिसपेयर हो जाता है वो डिसपेयर हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स और जो लेटेस्ट के अंदर इम्परफेक्शन है उनके कोलिजन के वजह से ऑल्सो द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द वायर कंस्टिट्यूट अ करंट विच डिसिपेट एनर्जी एस हीट एंड दिस रिजल्ट इन एटेशन ऑफ द कॉम्पोनेंट इज और ये जो मोशन है इलेक्ट्रॉन्स का अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द वायर वो जो है एक करंट प्रोड्यूस करता है एक करंट बनाता है जो कि एनर्जी को क्या करता है डिसिपेट करता है एनर्जी को कम करता है खत्म करता है और डिसिपेट होके एनर्जी कैसे निकलता है इन द फॉर्म ऑफ हीट निकलता है जिसकी वजह से ये जो कंपोनेंट ई जेड है उसमें एटेशन आता है वो जो है खत्म हो जाता है कम हो जाता है हाउ एवर द मेन रीजन फॉर द डिस अपीरियंस ऑफ ई जेड इज द सुपर पोजिशन ऑफ इंसिडेंट वेव एंड दो इमिटेड ड्यू टू ऑसोलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी वायर जो मेन रीजन है डिस अपियरियंस ऑफ ई जेड कॉम्पोनेंट का वो है सुपर पोजिशन इंसिडेंट वेव और उस वेव का जो की इमिट हुआ है इलेक्ट्रॉन्स के ऑसोलेशन की वजह से यानी की रीजन नंबर फर्स्ट जो है वो मेन रीजन है द कॉम्पोनेंट ई वाई ऑल्सो एक्ट ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन दी मेटेलिक वायर जो कॉम्पोनेंट ई वाई है वो भी फ्री इलेक्ट्रॉन पे पड़ता है जो की मेटल वायर के अंदर प्रेजेंट है ड्यू टू ई वाई द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर सेट इन टू ऑसोलेशन अलॉन्ग द ट्रांसफर्स डायरेक्शन ई वाई के वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनके अंदर ऑसोलेशन आता है ट्रांसफर्स डायरेक्शन में बट द वायर बींग वेरी थिन द इलेक्ट्रॉन्स के नॉट ऑसोलेट फ्रीली नोट देयर एम्पलीट्यूड कैन बी लार्ज लेकिन जो वायर है वो बहुत ही थिन है इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्रीली ऑसोलेट नहीं कर पाता है और उसका जो एम्पलीट्यूड है वो भी लार्ज नहीं होता है ठीक है एस अ रिजल्ट नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव आर इमिटेड जिसकी वजह से इस ऑसोलेशन के वजह से इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव जो है वो बाहर तो निकलेगा लेकिन वो नेग्लिजिबल अमाउंट होगा जीरो अमाउंट का होगा ठीक है यानी कि ना के बराबर जो है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव इमिट होगा 
Also, the path along which the electrons may move is so short that negligible energy is dissipated due to latest imperfections or joule heating etc. और ये जो path है जिसमें electrons move कर रहा है वो बहुत ही छोटा है इसलिए energy जो है वो कम disappeared होगा energy in the form of heat जो है वो कम disappear होगा energy जो है in the form of heat जो है loss नहीं होगा लेटेस्ट इम्परफेक्शन हो या जूल्स हीटिंग हो इन रीजन की वजह से बिकॉज ऑफ दिस रीजन द कॉम्पोनेंट ई वाई इज नॉट एटेड एंड इट प्रोपिगेट बियॉन्ड द वायर ग्रेड और इसकी वजह से ये जो कॉम्पोनेंट ई वाई है वो खत्म नहीं होता है और क्या होता है वो वायर ग्रेड के बियॉन्ड पीछे भी हमें नजर आता है उसके बाद भी वो प्रोपिगेट करता है दस दी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव प्रोपिगेटिंग बियॉन्ड द वायर ग्रेड आर प्लेन पोलराइज इसलिए जो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव होता है बियॉन्ड द वायर ग्रेड वायर ग्रेड के बाद वो जो है प्लेन पोलराइज होता है फिर उसके बाद दिया है डिफिकल्टीज इन फेब्रिकेटिंग वायर ग्रिड पोलराइजर फॉर लाइट वेव तो जो वायर ग्रिड है उसको बनाने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्टीज होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे फॉर कम्प्लीट एटेशन ऑफ वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक वैक्टर द इंटर वायर स्पेसिंग इन द वायर ग्रिड शुड बी मच लेस दैन द वेव लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव अगर हमें जो है एक जो रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट है इलेक्ट्रिक वेक्टर का उसको कंप्लीटली खत्म करना है तो हमें क्या करना होगा जो वायर ग्रिड है उनके बीच में स्पेसिंग जो है वो बहुत ही कम रखना होगा कितना कम कितना कम होना चाहिए इन वायर ग्रिड्स के बीच में स्पेसिंग वेव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव से कम होना चाहिए सो इट इज इजी टू डिजाइन अ वायर ग्रिड पोलराइजर फॉर माइक्रोवेव लैमडा इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली वन सेंटीमीटर विच वॉज सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड बाई हर्ट्स तो जो माइक्रोवेव है जिसका वेव लेंथ वन सेंटीमीटर होता है उसके लिए तो वायर ग्रिड बनाना बहुत ही इजी है और ये जो है हर्ट्स ने डेमोन्स्ट्रेट किया था दिखाया था हाउ एवर फॉर द ऑप्टिकल रीजन दैट इज फॉर द विजिबल रीजन ऑफ द इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लैमडा इज ऑफ ऑर्डर 550 nanometer that is 5.5 into 10 raised to power minus 7 centimeter lekin jo optical region hai visible region hai electromagnetic spectrum ka uske liye jo lambda hai wo 5.5 into 10 raised to power minus 7 centimeter hona chahiye wo bahut hi kam number hona chahiye ye jo number hai wo bahut hi chota hai it is not easy to obtain a wire grid having interwire separation interwire separation of the order of 10 raised to power minus 7 cm or less to aisa wire grid banana jiske beech mein jo wires ke beech mein separation hai wo 10 raised to power minus 7 cm hai ya usse kam hai wo jo hai impossible hai in 1933 g r bird and m parish made attempts in this direction by depositing gold atoms in the ridges of of the transparent grating 1933 mein g r बर्ड और एम पेरिश ने जो है कोशिश किया था कि ऐसा एक ग्रिड बनाए डिपोजिट करके गोल्ड एटम्स रिजेस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्रेटिंग पर द स्टीम ऑफ गोल्ड एटम्स वाज इंसिडेंट एट ग्रेजिंग एंगल ऑन द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इन एन इवेक्यूएटेड चेंबर और जो गोल एटम्स है वो जो है ग्रेजिंग एंगल पे इंसिडेंट किया था डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के इवेक्यूएटेड चैम्बर के अंदर द रिजेस ऑफ द ग्रेटिंग गॉड कोटेड विद गोल्ड एटम्स तो जो रिजेस है ग्रेटिंग का उधर गोल्ड एटम्स प्रेजेंट था एंड फॉर्म वेरी वेरी थिन वायर्स और जिसकी वजह से बहुत ही पतले वायर्स बने दस दे कुड ऑप्टेन अ वायर ग्रिड पोलराइजर विच कुड बी यूज फॉर पोलराइजिंग लाइट वो जो है ऑप्टेन कर पाए एक वायर ग्रिड पोलराइजर जो कि लाइट को पोलराइज करने में यूज होगा लाइट जो है किस रीजन में आता है विजिबल रीजन में आता है ऑप्टिकल रीजन में आता है तो वो एक वो एक ऐसा ग्रिड बना पाए हाउ एवर दिस टेक्निक इज नॉट सुटेबल फॉर कमर्शियल यूज लेकिन ये जो टेक्निक है वो कमर्शियल यूज के लिए सुटेबल नहीं है फिर उसके बाद दिया है ट्रांसमिशन एंड अब्सॉर्बन एक्सेस 
Figure second shows two lines yy dash and zz dash drawn through the wire grid polarizer. यहाँ पर फिगर सेकेंड दिया है उधर दो लाइन्स है एक लाइन है वाई वाई डेश और दूसरा लाइन है जेड जेड डेश जो कि वायर ग्रिड पोलराइजर के थ्रू हमने ड्रॉ किया है वायर ग्रिड पोलराइजर पर ड्रॉ किया है आफ्टर ट्रांसमिशन थ्रू द वायर ग्रिड ऑसोलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक वैक्टर पैरल टू जेड जेड डेश आर कट ऑफ और अब्जॉर्ब completely and that parallel to yy वाई डेश आर कम्प्लीटली ट्रांसमिटेड ट्रांसमिशन होने के बाद वाई ग्रिड से बाहर निकलने के बाद जो इलेक्ट्रिक वैक्टर्स है जो की जेड जेड डेश से पैरल है वो जो है कट ऑफ हो जाता है यही पे जो है कट हो जाता है या अब्जॉर्ब हो जाता है कम्प्लीटली और वो इलेक्ट्रिक वैक्टर्स जो की वाई वाई डेश से पैरल है वो जो है पार कर लेता है इस वायर ग्रिड को कम्प्लीटली ट्रांसमिट होता है देर फॉर वाई वाई डेश इज टर्म एज ट्रांसमिशन एक्सेस टी ए एंड जेड जेड डेश इज टर्म एज अब्सॉर्प्शन एक्सेस ए ए तो जेड जेड को हम अब्सॉर्प्शन एक्सेस कहेंगे क्योंकि यहाँ पर कम्प्लीटली अब्जॉर्ब होता है और वाई वाई डेश को हम क्या कहेंगे ट्रांसमिशन एक्सेस कहेंगे क्योंकि यहाँ पर कम्प्लीटली ट्रांसमिट हो रहा है तो यही है आज का टॉपिक और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करे लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग